ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാനകത്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇതുവരെ അധികം കഴിച്ച് പഴക്കം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ പോലും ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മടിയാണ് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോ മട്ടൺ ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജ് ബിരിയാണിയോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും ബിരിയാണി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പേരിയുണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഈ ബിരിയാണി ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഷിൻ്റെതായ യാതൊരു ഓൾ ടേസ്റ്റും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മറ്റെല്ലാ ബിരിയാണിയേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൊന്നിയരിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി അളന്നെടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് അറച്ച് അളന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടുകൂടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് യോജിപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഈ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അതായത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതൊരു ടേസ്റ്റിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വിട്ടു പോരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ എത്രയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെയ്യ് അലിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേകാനായിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ആറ്റുവാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫിഷുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വിധം ഏകദേശം സ്ക്വയർ പീസ് പോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ മസാല ചേർത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന മസാല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് ഉപ്പ് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നുള്ളൂ കുരുമുളക് പൊടി വേണ്ടവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാൻ കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എരിവ് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് ഞാൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണി മസാല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷാൻ ബിരിയാണി മസാലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ബിരിയാണി മസാല വേണേലും ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഈ അരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അരി നമ്മളിവിടെ വേഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ഇടുകയാണ് ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ബിരിയാണി മസാല വേണേലും അതിനകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷാനിൻ്റെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് ഒരുപാട് ഇടണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെയുള്ള റോ സ്പൈസസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു സ്മെൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബിരിയാണി മസാല എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് മൂടി വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്കായിട്
ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഷാൻ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരിയാണി മസാല ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഷാനിൻ്റെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാമായിട്ട് റൈസ് റെഡിയായി വരും അതുപോലെ പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരി പരസ്പരം ഒട്ടി ചേരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വറക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ മൂത്ത് വരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ വറക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വറുത്ത മീനാണിത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം ഇതിനെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഉണിയൻ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വേണ്ടവർക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം പിന്നെ തരയ്ക്കാം അരിഞ്ഞിടാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇടുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുളക് കൂടിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് മറ്റ് മസാലകളെല്ലാം കൂടെ അരച്ച ഒരു മിശ്രിതമാണിത് അതായത് ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് തക്കോലപ്പുള്ള് പെരുംജീരകം എല്ലാം കൂടെ അരച്ച മിശ്രിതം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രേവി പോലെ ആക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഇതിനകത്ത് ഇടണം അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ റൈസ് വേഗം വെച്ചിരുന്നു റൈസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവാണ് പരസ്പരം ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മസാലകൾ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഫിഷ് അതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് വേവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സബോള വഴറ്റാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു സബോള ഏകദേശം മരുന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്തു പിന്നെ ഇനി അതിനോട് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇടണം മസാല ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ ഞാൻ അധികമായിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഷ് മസാലയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ അരച്ചു വെച്ച ഒരു മിശ്രിതമാണ് ജീരകം പെരുജീരകം എല്ലാം കൂടെ അരച്ചു വെച്ച ഒരു മിശ്രിതമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫിഷ് ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ മിശ്രിതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഈ സബോള വഴുന്ന വന്നതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഈ മിശ്രിതം എല്ലാം വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട മസാലപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി ടൊമാറ്റോ കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ എടുത്ത് ഇടുകയാണ് ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ വഴുന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഈ മസാല എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിക്കണം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മസാല ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ഉണിയനും തക്കാളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ഗരം മസാല അതായത് ഫിഷ് മസാല ആണ് ഫിഷ് മസാല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മസാല കൂട്ട് നമ്മൾ അരച്ചിരുന്നു അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുംജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചൊരു കൂട്ടും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ആ മസാല ഒന്ന് വേകാൻ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഫിഷ് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ